മലയാളികളുടെ മനം കവർന്ന ഹാസ്യ നടനാണ് സലീം കുമാർ മിമിക്രിയിലൂടെയാണ് താരം കലാരംഗത്ത് സജീവമായത് ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷ നിമിഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് താരം ഈ ദിവസത്തിന് ഇന്നേക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം തികയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം അന്ന് ഞാനൊരു മിമിക്രിക്കാരനായിരുന്നു സുനിത എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന പിറ്റേ ദിവസമാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അന്ന് കലാഭവൻ മണി എന്റെ കല്യാണത്തിന് വന്ന് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇനി വരാനുള്ളത് സലീം കുമാർ ആണെന്ന് സുനിതയ്ക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും അവന്റെ വാക്ക് പൊന്നായി എന്നും ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് സഹോദര കേൾക്കാറുമുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് വഴക്കിട്ടതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊന്നും പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ആയുസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതിൽ പ്രധാനികൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഒന്ന് എന്റെ അമ്മ കൗസല്യ പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ സുനിത മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ആൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റൂമിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളാൻ പക്ഷേ അവർ നിങ്ങളെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വരെ ഐശുവിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അതിൽ ഒട്ടും സംശയം തോന്നിയില്ല കാരണം ആ കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഐശുവിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ഭാര്യയോട് നന്ദി പറയാൻ എന്ന് എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല എന്നാലും നന്ദി സുനു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സലീം കുമാർ തന്റെ സന്തോഷ നിമിഷം പങ്കുവച്ചത് സലീം കുമാർ തന്റെ മിമിക്രി ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് കൊച്ചിൻ കലാഭവനിലാണ് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം കൊച്ചിൻ സാഗർ എന്ന മിമിക്രി ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നു ഹാസ്യ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് താരം ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായി മാറിയത് ലാൽ ജോ സംവിധാനം ചെയ്ത് അച്ഛനുറങ്ങാത്ത വീട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായക കഥാപാത്രം സലീം കുമാറിന്റെ അഭിനയശേഷി വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് കേരള സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം സലീം കുമാറിനെ തേടി ത്തി ആദാമിന്റെ മകൻ അബു എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു ഇഷ്ടമാണ് നൂറുവട്ടം എന്ന സിനിമയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ചിത്രം സിദ്ദി ഷമീർ ആയിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ പിന്നീട് ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ ഹാസ്യ നടനായുള്ള റോളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ തേടി വന്നു ലാൽ ജോസിന്റെ ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സലീം കുമാറിന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഗ്രാമഫോൺ പെരുമഴക്കാലം എന്നീ സിനിമകളിലും പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം സ്വഭാവ നടനായി അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി നാലു വർഷത്തോളം കൊച്ചിൻ ആർദി തിയേറ്ററിന്റെ നാടകങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിരുന്നു മലയാള സിനിമാ നടന്മാർക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് അവാർഡുകളും സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു നടനേയുള്ളൂ അതാണ് സലീം കുമാർ മികച്ച നടൻ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ നടൻ മികച്ച ഹാസ്യ നടൻ ഈ മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കുകയും മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടുകയും ചെയ്ത സലീം കുമാർ ഇപ്പോൾ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആണ് കഥയും കഥാപാത്രം ും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം അഭിനയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൃഷിയും നോക്കി ജീവിതം ആസ്വദിക്കും